കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സർക്കാരിനെതിരായിട്ടുള്ള നടപടികളിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അത് കേരള സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായി കേസ് നൽകിയ സൂട്ട് ഹർജി നൽകിയ ആ സാഹചര്യത്തിൽ അത് ചട്ട ലംഘനമാണ് തന്നെ അറിയിക്കാത്തത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കേരള സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു വിശദീകരണം നേരിട്ടെത്തി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് നേരിട്ടെത്തിയാണ് നൽകിയത് എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തുടർ നടപടികൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധരുമായിട്ട് ഗവർണർ ചർച്ച നടത്തി എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഗവർണർ തുടർ നടപടികൾ തുടർന്ന് എന്താണ് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് സർക്കാരിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചർച്ച നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് തുടർ നടപടികൾക്കുള്ള ശ്രമം തന്നെയാണ് ഗവർണർ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയിലടക്കം ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസിന് പോകുന്നതടക്കം ഗവർണർ ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും കോടതി നടപടികളിലേക്കൊക്കെ ഗവർണർ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിയെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാലും ഗവർണർ ഇതിനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് ആരാഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗവർണർ അതിൻ്റെ സാധ്യത പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കേരള സർക്കാരിനെതിരെ ഇത്തരത്തിൽ കടുത്ത നടപടികൾക്ക് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സർക്കാരിനും അവിടെ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധർ നിയമവിദഗ്ധർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് സർക്കാരിന് വേണമെങ്കിൽ ഗവർണർക്കെതിരായിട്ട് കോടതിയിൽ പോകാമെന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് സർക്കാരിൻ്റെയും മന്ത്രിസഭയുടെയും നിലപാടുകൾക്ക് ഘടകവിരുദ്ധമായി പത്രപ്രസ്ഥാവനകളും പരസ്യപ്രസ്ഥാവനകളും നടത്തുന്ന ഗവർണറെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഗവർണർക്കെതിരായിട്ട് നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണെന്ന് പല നിയമവിദഗ്ധരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഗവർണർ തൻ്റെ പിടിവാശി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഗവർണർ പിടിച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് കേരള സർക്കാർ സ്യൂട്ട് ഹർജി ഭരണഘടനയുടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് അനുച്ഛേദ പ്രകാരമാണ് ഇത്തരമൊരു ഹർജി കേന്ദ്ര നിയമത്തിനെതിരെ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്തത് ശരിയായിട്ടില്ല അത് തന്നെ അറിയിക്കാത്തത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് നേരത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിശദീകരണം നൽകിയപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരുന്ന വാർത്ത ഗവർണർ അതിൽ തൃപ്തനായി എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു എന്നാൽ തൃപ്തനായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മറുപടി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അന്ന് അദ്ദേഹം അതിന് മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല വിശദീകരണം കേട്ടതിനെ കുറിച്ചൊന്നും തന്നെ പരസ്യമായിട്ട് പറയാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്തായാലും ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധരുമായി ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏത് രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന ആരാഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു രീതിയിലും ഒരു നടപടി ഇതിൻ്റെ മേൽ കൈക്കൊള്ളാൻ ആവില്ല എന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധരും ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധരും ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം അതൊരു സാമാന്യ മര്യാദ മാത്രമാണ് ഗവർണറെ അങ്ങനെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ ചട്ടപ്രകാരം അറിയിച്ചേ മതിയാകൂ എന്നുള്ള നിർബന്ധമൊന്നും ഈ ഭരണഘടനയ്ക്കകത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ റോഡ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാനാവില്ല എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബഹളങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും വാഗ്വാദങ്ങൾ ഉയർത്താൻ കഴിയും പത്രപ്രസ്ഥേവന നടത്താൻ കഴിയും ആ രീതിയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് അലമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ചുരുക്കി നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ മാത്രമേ ഈ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാലും ഗവർണർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കേരള സർക്കാരിന് കഴിയുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമവിദഗ്ധർ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉപദേശം അല്ലെങ്കിൽ നിയമവിദഗ്ധർ പരസ്യമായിട്ട് പ്രസ്താവന നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ ഗവർണറായിരുന്ന പി സദാശിവം അടക്കം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന സദാശിവം അടക്കം പറയുന്നത് ഗവർണർക്ക് യാതൊരു റോളുമില്ല ഗവർണർക്ക് മുകളിൽ വെറുതെ ഇരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ആലങ്കാരിക പദവി മാത്രമാണ് എന്തായാലും ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി നിയമസഭ കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശുപാർശ നൽകാൻ വേണ്ടി ഗവർണറോട് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഗവർണർ വിളിച്ചു കൂട്ടണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം സർക്കാർ ഇന്നലെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗവർണർക്കുള്ള നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗവും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഇരുപത്തൊൻപതാം തീയതി ഗവർണർ പറയുക എന്നുള്ളത് ഏവരും കൂടുതൽ ആകാംക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കാൻ പോവുകയാണ് കാരണം ഗവർണർ നിയമ നടപടികൾക്കുള്ള സാധ്യത ആരായുകയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെ തയ്യാറാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗവർണർക്ക് പുതിയൊരു സാധ്യത തെളിയുന്നത് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലാണ് അവിടെ സർക്കാർ എഴുതി കൊടുത്ത എല്ലാം പ്രസംഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും ഗവർണർ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുമോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നാണ് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഗ
മുന്നോട്ട് പോകും ഗവർണറും തനിക്ക് കഴിയാവുന്ന വിധം ഈ മന്ത്രിസഭയെ കോലാഹലമുണ്ടാക്കാൻ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തുമെന്നും ഇ